నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ తెలుగు నేల యొక్క విభజన తర్వాత తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతమవుతున్న రాష్ట్రం ఇది అప్పుల కొప్ప నెత్తిన పెట్టుకుని ప్రస్థానం మొదలెట్టిన ఏపీకి ప్రత్యేక హోదాతో పాటు పలు కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలతో పాటు కేంద్ర విద్యా సంస్థలు పెద్ద సంఖ్యలో వస్తాయని అంతా భావించారు దానికి అనుగుణంగానే రెండు వేల పద్నాలుగులో కేంద్రంలో బీజేపీ రాష్ట్రంలో టీడీపీ సర్కార్లు ఏర్పడ్డాయి అయితే టీడీపీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు వైకి రాల్సిగా తీసుకున్నటువంటి మోడీ ఏపీకి ప్రాధాన్యత క్రమంలో కేటాయింపులు పెంచాల్సిన పోయి క్రమేణా కేటాయింపులు తగ్గించేశారు తొలి ఐదేళ్ల పాలనలో చెట్టు చివరి బడ్జెట్లో ఏపీ యొక్క ప్రస్తావన తేవడానికి ఇష్టపడిన కేంద్రం ఏపీకి తామేమీ చేయబోమని స్పష్టమైన సంకేతాలు ఇచ్చింది దీంతో అప్పటిదాకా బీజేపీతో కొనసాగినటువంటి మైత్రి బంధాన్ని టీడీపీ తెంచేసుకుంది సరే అదంతా గతం ఇప్పుడు ఏపీలో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి నేతృత్వంలో వైకాపా ప్రభుత్వం వచ్చింది కదా బంపర్ మెజార్టీతో గెలిచినటువంటి జగన్ని మోడీ ఆలింగనం కూడా చేసుకున్నారు ఇప్పుడైనా పరిస్థితి మారుతుందిలే అని అంతా అనుకున్నారు అయితే బాబు అధికారంలో ఉన్నా జగన్ అధికారంలో ఉన్నా ఏపీ పట్ల తమ వైఖరి ఏమాత్రం మార్పు ఉండదని తాజా బడ్జెట్లో మోడీ తన వైఖరి ఏంటో తేల్చి చెప్పేశారు రీసెంట్గా పార్లమెంట్లో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టినటువంటి బడ్జెట్లో ఏపీకి కేటాయింపులు దాదాపుగా లేనివని ఇందుకు నిరసనంగా చెప్పాలి ఏదో అలా ఏపీలో సెంట్రల్ వర్సిటీకి పదమూడు కోట్లు కేటాయించినటువంటి నిర్మల ఏపీ ట్రైబల్ వర్సిటీకి ఎనిమిది కోట్లు కేటాయించేసి చేతులు దులుపుకున్నారు ఈ రెండు కేటాయింపులు మినహా రాష్ట్రానికి కేంద్రం నుంచి చిల్లి గవ్వ కూడా దక్కలేదని చెప్పాలి మొత్తంగా ఏపీ పట్ల తాము వ్యవహరిస్తున్న వ్యూహాన్ని ఇప్పటికిప్పుడు మార్చుకునే పరిస్థితి ప్రసక్తి లేదని మోడీ సర్కార్ తేల్చి చెప్పేసినట్టుగా అయిందని వాదన వినిపిస్తోంది ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా విషయాన్ని మాట మంత్రంగా కూడా ప్రస్తావించిన నిర్మల తమకి తాముగా ఏపీకి ప్రత్యేక పాయి ఇస్తామని ప్యాకేజ్ అయినా ఇస్తామని చేసిన ప్రకటనలు కూడా ప్రస్తావించకపోవడం గమనార్హం మొత్తంగా ఏపీకి తాము ఇప్పటికిప్పుడు ఏమీ చేసేది లేదని ఏపీనే తను సొంతంగా ఎదగాల్సిందే తప్ప తాము సాయం చేసేదేమీ లేదని కూడా మోడీ సర్కార్ చెప్పేసినట్టుగానే విశ్లేషణలు సాగుతున్నాయి